உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம் என்பா நான் தான் உங்கள் மதிவானு நம்ம டெய்லி வந்து துணுக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கான துணுக்கள் பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏழாம் வகுப்பு இருக்கல இடைக்கால இந்தியா அதாவது முகலாயர்கள் விஜயநகர பேரரசு பாமினி பேரரசு அதே மாதிரி டெல் சுல்தியான் இதை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வீடியோ நிச்சயமாக இதில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் அதே மாதிரி மின்னு பார்த்தீர்கள் பிஓ எக்ஸாம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பயனுள்ளதாக இருக்கும் நண்பர்களுக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் டெலிகிராம் மூலம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பதிமூன்றாவது வீடியோ ஏற்கனவே பண்ண வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் மறக்காமல் செக் பண்ணாலும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நேற்று டெஸ்ட் பண்ண டெஸ்ட் எழுதுனா அத்தனை பேத்துக்கும் டிஎன்பிசி மதிவான் பிஎன்பிகே டிசி சேனல் சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றிகள் நண்பா மிகப்பெரிய நன்றிகள் அதே மாதிரி இந்த வாரம் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் கீழே கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அதே மாதிரி டெஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுமையான புத்தகம் ஓகே முழுமையான புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிங்க இன்னிலிருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வரக்கூடிய வாரங்களில் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எழுதும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயன் இருக்கணும் நண்பா சரி வாங்க இன்றைக்கான வீடியோ ஆரம்பிப்போம் ஓகே நண்பா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ஜூட்டல் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வெள்ளி குன்றின் மணிகளை கொண்டதாகும் ஓகேவா ஒரு ஜூட்டல் ஜூட்டல் என்பது என்னென்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஜூட்டல் என்பது என்னென்னா ஒரு பழைய கால நியாயம் ஓகேவா ஒரு ஜூட்டல் ஒரு ஜூட்டல் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வெள்ளி குன்றி மணிகளை கொண்டதாகும் ஓகேவா மூணு புள்ளி ஆறு வெள்ளி குன்றி மணிகள் கொண்டு இது கொஸ்டின் வரும் ஒரு ஜூட்டல் டேஷ் வெள்ளி குன்றி மணிகளை கொண்டதாகும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா நாற்பத்தெட்டு ஜூட்கள் ஒரு வெள்ளி டங்காவுக்கு சமமாகும் ஓகேவா டாங்காவுக்கு சமமாகும் நாற்பத்தி ரெண்டு ஜூட் ஜூட் ஜூட்கள் ஒரு வெள்ளி டாங்காவுக்கு சமமாகும் அதாவது வந்து டாங்காவுக்கு சமமாகும் ஓகேவா இது கேட்குறோம் ஒரு வெள்ளி எத்தனை ஜூட்டலுக்கு சமமாகும் ஒரு வெள்ளி எத்தனை ஜூட்டலுக்கு சமமாகும் நாற்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் அப்படியே மாற்றி கூட கேட்கலாம் பார்த்து வச்சுங்க இது கண்டிப்பாக பிஓ எக்ஸாம்லேயோ இல்லை குரூப் ஒன்லேயே கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு ஜூட்டல் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது மூணு புள்ளி ஆறு வெள்ளி குன்றின் மணிகளை கொண்டதாகும் நாற்பத்தெட்டு ஜூட்டர்கள் ஒரு வெள்ளி டாங்காவுக்கு சமமாகும் இதுதான் வந்து பழைய காலத்து நாணயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நண்பா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அவுரங்கசீப்பின் அவைக்கால வரலாற்று அறிஞராக இருந்த கபிக் கானின் ஓகேவா இப்போ ரொம்ப முக்கியமான என்னென்னா கபிப் கான் கபிப் கான் எந்த அவை எந்த அவைக்கான வரலாற்று அறிஞராக இருந்தாலும் சொல்லி கொஸ்டின் வரும் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் அவுரங்கசீப் ஓகேவா கபிப் கான் கபிப் கான் வந்து எந்த வரலாற்று அறிஞரோட வந்த எந்த அவைக்கான வரலாற்று அறிஞராக இருந்தாங்கன்னா கப் அவுரங்கசீப் ஓகேவா அவுரங்கசீப்பின் அவுரங்கசீப்பின் அவைக்கான வரலாற்று அறிஞர் யார் கீழே வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இந்த ஆப்ஷன் இருந்தால் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடுங்க கபிக் கான் ஓகேவா இந்த கேரியர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வரலாற்று ஆசிரியர் கடமைகள் என்னென்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் கடமை என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல் ஓகேவா லாப நோக்கம் இன்மை இது வந்து கூற்றுக்கானத்தில் கேட்கலாம் ஓகேவா கூற்றுக்கானது எப்படி கேட்பாங்கன்னா அவுரங்கசிப்பின் அவைக்கான வரலாற்று அறிஞராக இருந்தவர் கப்பிங் கானின் புகழ்பெற்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஓகேவா கூற்று காரணம் என்ன விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல் லாப நோக்கம் இன்மை ஆபத்துக்கும் அஞ்சாமை ஒரு தலை பட்சமாக இல்லாதிருத்தல் விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் நண்பருக்கு அந்நியருக்கும் இடையான வேற்றுமை மாறாமை நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியோர் வரலாற்று ஆசிரியர் கடமைகள் ஆகும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்ன வரலாற்று ஆசிரியர் கடமைகள் என்னென்னு கொஸ்டின் வரும் ஓகேவா வரலாற்று ஆசிரியரோட கடமைகள் என்னென்னு கொஸ்டின் வரும் அதில் இது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேவா இது இருந்தால் அதை வந்து எழுதுங்க விசுவாசமாக உள்ளவராக இருத்தல் வேண்டும் லாப நோக்க இன்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ஒரு தலை பட்சமாக இல்லாதல் இது மாதிரி வந்து டைப் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியம் அவுரங்கசிப்பின் அவுரங்கசிப்பின் அவைக்கால அவைக்கால வரலாற்று அறிஞராக இருந்த கபிம் கானின் புகழ் பெற்று உங்களுக்கு தெரியுமா கபிம் கான் கபிம் கான் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் இவர் யாருடைய அவையில் அவை புல வரலாற்று ஆசிரியர் இருந்திருக்காருன்னா அவுரங்கசிப் ஓகேவா அவுரங்கசிப் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொஸ்டின் தான் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வரலாற்று ஆசிரியர் கடமைகள் என்னன்னு சொல்லி கூட குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அடுத்த பாருங்கள் சான்றுகள் அதாவது சான்றுகள் பொறுத்த வரைக்கும் முதல்நிலை சான்றுகள் இரண்டாண்மை சான்றுகள் சொல்லுவாங்க முதல்நிலை சான்றுகள்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கான அந்த கல்வெட்டு பாருங்கள் அந்த கல்வெட்டுகள் செப்பு படிவங்கள் நினைவு சின்னங்கள் நாணயங்கள் ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்நிலை சான்றுகள் இது கொஸ்டின் வரும் முதல்நிலை சான்றுகள் எவை எவை பொறிப்புகள் நினைவு சின்னங்கள் கல்வெட்டுகள் செப்பு கொட்டயங்கள் இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி நாணயங்க
ஓகேவா இது மாதிரி கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பிராமருக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் டேஸ் எனப்படும் பிரம்மதேயம் ஓகேவா இது மாதிரி கொஷின் வரும் அதே மாதிரி பிராமன் இல்லாத உடைமைகளுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் வேளாண் வகை ஓகேவா இது பொறுத்துக மாதிரி கூட கொஷின் வரும் வேளாண் வகை பிரம்மதேயம் ஓகேவா இதெல்லாம் என்னென்னு கொஷின் வரும் பொறுத்துக மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு நண்பா ஓகேவா அதாவது வந்து பிராமணர் இல்லாத உடைமைகளுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் வந்து வேளாண் வகை அதே பிராமருக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் பிரம்மதோயம் ஓகேவா அடுத்த பாருங்க சால போகம் கல்வி நிலையங்களை பராமரிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் அதாவது சால போகம் ஓகேவா சால போகம்னா கல்வி நிலையங்களை பராமரிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் தேவதானம் கோயில்களுக்கு கொள்கைப்பட்ட நிலங்கள் ஓகேவா இப்போ சாலைன்னு இருந்தால் நீ கல்வின்னு எடுத்துக்கணும் சால சிறந்தவன் கல்வியில் சிறந்தவன் ஓகேவா அது வந்து பெரிய சிறந்தவன் சொல்லுவாங்க சால சிறந்தவன் அது ஓகே சால போகம்னு சொன்னாலே கல்வி நிலையங்களை பராமரிக்க வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் தேவதானம் சொல்லும்போது வே கோயில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் அதே மாதிரி பள்ளி சந்தம் சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் ஓகேவா இது வந்து பொறுத்துக்களை கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் வரும் பார்த்து வச்சுங்க தேவதானம்னா என்ன சால போகம்னா என்ன பள்ளி சந்தம்னா என்ன ஏன்னா இது மாதிரி கண்டிப்பாக பொறுத்துக்களை கேட்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் நூறு சதவீதம் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் வந்துடும் அது பிஓ எக்ஸாமாக இருக்கலாம் இல்லை குரூப் ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லை எஸ்சி எக்ஸாமாக இருக்கலாம் அடுத்ததாக பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த நூல் ஆசிரியர்கள் இதை வந்து நம்ம நிச்சயமாக பார்ப்போம் அது வந்து பாபர் நாமா அது அக்பரோட சுயசரிதம் இது மாதிரி நிறைய நூல்கள் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு சில பேர்கள் இருக்காங்க அந்த பேர்களுக்கான விளக்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பாருங்கள் தபகத் அதாவது தபகத்துங்கிறத பொறுத்துக்கு ஒரு அரபிய சொல் தபகத்துனா என்ன அரபிய சொல் ஓகேவா இது என்ன பொருள் தலைமுறையை அல்லது நூற்றாண்டுகள் என்று பொருள் ஓகேவா தபகத் தபகத்துன்னு எதாவது வருதுன்னா தபகத் என்பது டேஸ் சொல் கிரேக்க சொல் எழுதியிருக்கூடாது ஞாபகத்தில் அது ஒரு அரபி சொல் ஓகேவா தபகத் என்பது அரபி சொல் அதோட பொருள்னா தலைமுறைகள் அல்லது நூற்றாண்டுகள் என்பது பொருள் ஓகேவா தலைமுறைகள் அல்லது நூற்றாண்டுகள் போது தபகத் ஓகேவா தஜிக் தஜிக் என்பது பாரசீக சொல் ஓகேவா தஜிக் என்பது பாரசீக சொல் சுயசரிதை என்ற பொருள் அதாவது வந்து சுயசரிதை என்ற பொருள் தஜிக் என்பதுனா பாரசீக சொல் ஓகேவா அதே மாதிரி தபகத்துனா அரபி சொல் இது கொஷின் வரும் தபகத் தசிக் அண்டு வந்து தாரிக் அல்லது தகுயு தகுக் இது சொல் கொடுத்துரும் அரபி சொல் பாரசீக சொல் அரபி சொல் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு பொறுத்துக்க சொல்லிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதோட பொருள் கொடுத்துருவாங்க இது மாதிரி பொருள் கொடுத்து இது மாதிரி பொறுத்துக்க சொல்லிடுவாங்க கரெக்டாக வந்து பொருத்தணும் இப்போ வந்து தகிக்குன்னா சுயசரிதை ஓகேவா தாரிக் அல்லது தகுயுக்குனா இதன் பொருள் வரலாறாகும் ஓகேவா தரிக் அண்டு தாகுக்குனா இதோட பொருள்னா வரலாறாகும் தகிக்குனா என்ன சுயசரிதை ஓகேவா தகிக்குனா சுயசரிதை இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது பொறுத்துக்களை கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தனியாக கூட கேட்டுருவாங்க தபகத்துனா என்ன அது எந்த சொல் தகிக்குனா என்ன சொல் தரிக்குனா என்ன சொல் தகுக்குனா என்ன சொல் என்னென்ன சொல்னு சொல்லி கேட்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தா பாருங்கள் கிபி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி இரநூறு வயலான அதாவது கிபி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு வய காலப்பகுதி தொடக்க கால இடைக்காலம் என்றும் அதாவது தொடக்க கால இடைக்காலம் எந்த பகுதின்னு கேட்பாங்க ஓகேவா எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகேவா கிபி ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வயல் காலகட்டத்தை பின் இடைக்காலம் என்றும் வகைப்படுத்தலாம் ஓகேவா முன் இடைக்காலம்னா என்ன பின் இடைக்காலம்னா என்னன்னு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கு பார்த்து வச்சுக்கங்க சான்றுகளில் முதல்நிலை சான்றுகள் இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு சான்றுகள் இருக்கு அடுத்த பாருங்கள் இல்துமிஸ் அலாவுதீன் கில்ஜி ஆகியோர் நாணயங்கள் பிற்கால முஸ்லீம் அரசர்களின் செப்பு நாணயங்கள் ஆகியவற்றை பற்றி விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேவா அது வந்து அதை சொல்லியிருக்காங்க சொல்கிறாங்க ஓகேம்பா இவ்வளோதான் இந்த பாடத்தில் இவ்வளோதான் முக்கியமான ஒன்று இருக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா அந்த அவங்க எழுதிய நூற்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதை கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த இதில் பார்ப்போம் சரி நம்ம வாங்க அப்போ அடுத்து ஆரம்பிப்போம் இது பாருங்கள் நிஜாமுதீன் அகமத் என்பவரால் நிஜாமுதீன் அகமத் என்பவரால் தபகத் இ அகபரி எனும் நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது ஓகேவா இது மாதிரி கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்த பாருங்கள் தரிக் இ பதனி தரிக் இது பதனி அதாவது பதனியின் வரலாறு ஒரு மிகச்சிறந்த நூலாகும் அதாவது வந்து பதனி எழுதிய அதாவது பதனி எழுதிய தரிக் ஹி பதனி என்ற நூல் வந்து ரொம்ப சிறந்த நூல்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நம்பா இது எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் வெளியிடப்பட்டது இந்த வருடமும் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்த பாருங்கள் முகமது பின் துக்லக்கின் அரச வரலாற்று ஆசிரியர் ஜியா உக் பரணி ஜியா உக் பரணி தரிக் எனும் நூலை படைத்தார் ஓகேவா ஜியா குத் பரணி வந்து தரிக் ஹி ப்ரகோஷி ப்ரமோஷி ப்ரகோஷியகி பிரகோஷாகி ஓகேவா பிரகோஷாகி தப்பாக சொல்லி தான்
தலி இப்ரிஸ்டா வந்து முஸ்லாம் முக முகலாயரோட ஆட்சி நிலைச்சி பற்றி விளைவிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நம்பா அடுத்ததாக பாருங்கள் ராஜபுத்திரின் தோற்றம் ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா வந்து ராஜபுத்திர பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சாகணும் இந்த ராஜ்புத் எனும் சொல் ராஜபுத்திர எனும் சமஸ்கிருத சொல்லி வந்து பெறப்பட்டதாகும் ஓகேவா இது முக்கியமான ஒன்று ராஜ்புத் எனும் சொல் ராஜ்புத்திர எனும் சமஸ்கிருத சொல்லி வந்து பெறப்பட்டதாகும் இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த ராஜபுத்திரர் அவங்களோட அரசு அவங்க என்னென்னா வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க பொருள் என்ன சொல்கிறேன் அரச அரசவம்ச ரத்தத்தின் வாரிசு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வழி தொண்டலாகும் ஓகேவா அல்லது வழி தொண்டர் என்பதாகும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் அர்ஷர் மரவை தொடர்ந்து வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் பல்வேறு ராஜபுத்திர குழுக்கள் ராஜபுத்திர பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நார்த் இந்தியா தான் ஓகேவா நார்த் இந்தியா மத்திய இந்தியா மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் தான் இருந்திருந்தாங்க இங்கே இந்த சவுத் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சேர சோழ பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே இருக்க அந்த கான்பூர் பாட்னா இது மாதிரி இங்கெல்லாம் வந்து நிறைய ராஜ்புத்திரர்கள் வந்து நிறையா வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அரசு வகை நீங்கள் வந்து பத்மா பத்மாவதின்னு ஒரு மூவி இருக்குது இவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிற ராஜ்புத்திரை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ டீட்டெயிலாக வந்து ராஜ்புத்திரம் வந்து இருக்குது அவங்க முக்கியம் முக்கியமான மூன்று குளங்கள் ஓகேவா அவங்க முக்கியமான மூன்று குளங்கள் இருக்குது சூரிய வம்சம் அதாவது சூரிய வம்சி எனும் சூரிய குளம் சந்திர வம்சி என்ற சந்திர குளம் அக்னி அக்னி குளம் அதாவது வந்து நெருப்பிலிருந்து தோன்றியவர்கள் ஓகேவா நம்ம அதில் பார்த்து தான் அக்னி குளமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பத்மாவதி படம் பார்க்கும்போது அக்னி குளம் அந்த ஒரு பெண் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து இது பண்ணும் போது ஏன்னா வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி தான் இந்த ராஜபுத்திரரை வந்து இதை வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவார் அதனால் ராஜபுத்திர என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் இருந்து இது கொஷின் கேட்டால் இது மாதிரி கொஷின் தான் நம்ம வரும் முக்கியமான கொஷின்ஸ் ஓகேவா இது பாருங்கள் ஜேம்ஸ் டாட் எனும் கீழ்த்திசை புலமையாளர் ஓகேவா ஜேம்ஸ் டாட் எனும் கீழ்த்திசை புலமையாளர் கிபி கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் முக்கிய முப்பத்தி ஆறு ராஜபுத்திர அரச குளங்களை பட்டியலிட்டோம் அவற்றின் நான்கு குளங்கள் சிறப்பு பகுதி பெற்றவையாகும் ஓகேவா மொத்தம் அவர் எத்தனை ராஜபுத்திர குளம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு முப்பத்தி ஆறு யார் சொன்னால் ஜேம்ஸ் டாட் ஓகே நம்பா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அவற்றின் நான்கு குளங்கள் சிறப்பு பகுதி வாய்ந்தவை ஆகிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சரி நம்பா முக்கியமான கொஷின் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மாலவத்தின் கூர்ஜா பிரதிகாரர்கள் தக்காணத்தைச் சேர்ந்த ராஷ்ட்ரிய கூடர்கள் வங்காளத்து பாலர்கள் ஆகிய மூவருள் ஒவ்வொருவரும் வளம் நிறைந்த கண்ணோஜின் அதாவது வந்து கண்ணோஜின் இந்த கண்ணோஜின்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று மீது அவர்கள் அவர்கள் மேலாதிக்கத்தை நிறுவம் என்றால் இதனால் ஏற்பட்ட நீண்ட நெடிய மும்முனை போட்டி இம்மூன்று சக்திகளுக்கும் வளம் இடமடைந்தன ஓகேவா மூணு பேர் அதாவது கண் கண்ணோஜினில் யார் யார் வந்து போய் போர் புரிஞ்சாங்க கொஷின் வரும் ஓகேவா மாலவத்தின் கூர்ஜா பிரதிகாரர்கள் ஓகேவா மாலவத்தின் கூர்ஜா பிரதிகாரர்கள் தக்காணத்தைச் சேர்ந்த ராஷ்ட்ரிய கூடர்கள் ஓகேவா வங்காளத்துக்கான பாலர்கள் ஓகே வங்காளம் இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் சொல்கிறாங்க அங்கே தான் பாலர்கள்னு ஒரு இது இருந்துச்சு ஓகேவா இவங்க மூணு பேரும் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தவங்க இதில் பாலர்கள் இவங்க மூணு பேரும் வந்து அந்த கண்ணோஜின் கண்ணோஜின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த வந்து மும்முனை போட்டியாக வந்து இது பண்ணாங்க ஆனால் அதில் அந்த மூணு பேரும் தோத்துட்டாங்க முக்கியமான கொஷின் ரொம்ப இந்த கண்ணோஜுங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று யார் யார் போட்டி போட்டாங்க கொஷின் கூட கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக பாருங்கள் தர்மபாலர் தேவபாலர் ஆகியோரின் ஆட்சி காலங்கள் வங்காள வரலாற்றின் சிறப்பு மிக்க ஒளிரும் அத்தியாயங்கள் ஓகே நம்பா இது முக்கியமான ஒன்று தர்மபாலர் மற்றும் தேவபாலர் ஆகியோர் ஆட்சி காலங்கள் வங்காள வரலாற்றின் சிறப்பு மிக்க ஒளிரும் அத்தியாயங்கள் என வரலாற்று அரசியல் ஆர் சி மஜிம்தார் ஓகேவா ஆர் சி மஜிம்தார் கூறுகிறார் ஓகேவா ஆர் சி மஜிம்தார் கூறுகிறார் இந்த கொஷின் ரொம்ப முக்கியம் தர்மபாலர் மற்றும் தேவபாலர் ஆகியோர் ஆட்சி காலங்கள் வரலாற்றின் சிறப்பு மிக்க ஒளிரும் அத்தியாயங்கள் என டேஸ் கூறினார் ஆர் சி மஜிம்தார் ஓகேவா இது பிஓ எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் முக்கியமான கொஷின் நம்பா அடுத்ததாக பாருங்கள் பிரித்திவிராஜ் சௌஹானின் மறைவுக்கு பின் ஓகேவா சௌஹானின் மறைவுக்கு பின் சில நூற்றாண்டுகள் கழித்த பின்பு சந்த் பர்த்தை அதாவது பின்பு சந்த் பார்த்தை எனும் கவிஞர் பிரித்திவிராஜா ராசி எனும் பெயரில் ஒரு நீண்ட காவியத்தை இயற்றினுள்ளார் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று யார் தான் முக்கியம் சந்த் பார்த்தை பிரித்திவிராஜ ராஜ ராசி எனும் நூலை எழுதிய வரையான கொஷின் வரும் சந்த பார்த்தை ஓகேவா சந்த பார்த்தை மறந்துடாதீங்க சந்த பார்த்தை இது யார் காலம் பிரித்திவிராஜ் காலத்தில் ஓகேவா பிரித்திவிராஜ ராசி என்னும் நூல் யார் எழுதப்பட்டதுன்னா சந்த பார்த்தி ஓகேவா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்பா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் ஓகேவா கண்ணோஞ்சில் கண்ணோஞ்ச
பிருத்விராஜ் வந்து சௌகானை போன்று ஒரு சிலை செய்து தனது அரசபையின் வாயில் 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 காப்பானை போல் நிறுத்தி வைத்தார் குடியிருந்தால் அதிர்ச்சி அடையும் வண்ணம் இளவரசி அங்கிருந்த இளவரசர்களை மறுத்து பிருத்திவிராஜின் சிலைக்கு மாலையிட்டு தனது விருப்பத்தை வெளி வெளிப்படுத்தினாள் சற்று தொலைவில் மனம் இருந்த பிருத்திவிராஜ் இளவரசியை அழைத்து கொண்டு குதிரையில் தப்பினார் ஓகேவா பின் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டோம் ஓகேவா அதாவது வந்து அங்கிருந்து அதாவது பிருத்திவிராஜ் சிலைக்கு மாலையிட்டு தனது விருப்பத்தை வந்து வெளிப்படுத்தினார் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து பிடிக்காது ஆனால் வந்து அங்கிருந்த சிலை வந்து பிருத்திவிராஜ் சிலைக்கு மாலையிட்டு இது பண்ணாங்க அங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிட்டாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த கதையோட ஸ்டோரி சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் புரியலாம் மறக்காமல் கீழே கம்மல் பண்ணாலும் நாளை கூட சொல்லித்தரேன் ரக்ஷா மதன் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது இந்த நிகழ்ச்சிக்கான இது வந்து அன்னைக்கே ராஜபுத்திரர் காலத்திலே வந்து இருந்துச்சு சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம முக்கியமான ஒரு கொஷின் ரக் ரக்ஷா பந்தனுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கோங்க ரக்ஷா பந்தன் ஓகேவா ரக்ஷா என்பது பாதுகாப்பு ஓகேவா ரக்ஷா என்பது பாதுகாப்பு பந்தன் என்பது கட்டுதல் அல்லது உறவு ஓகேவா ரக்ஷா பந்தன் யானால் ராஜபுத்திரர் காலத்திலே வந்து இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது சகோதரத்துவத்தையும் அன்பையும் கொண்டு கொண்ட விழாவும் ஒரு பெண் ஒரு ஆடவனின் மணிக்கட்டில் ராக்கியை கட்டினால் அப்பெண்ணை ஆடவனை பாதுகாவலும் அதை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நம்ம இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வங்க பிரிவின் போது ஓகே வங்க பிரிவின் போது ரவீந்திரநாத் தாகூர் இருக்கார்ல நம்மளோட தேசிய கீதம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து பெரும்பாலும் மக்கள் பங்களிப்பு ரக்ஷா பெண்கள் விளையாட்டு தொடர்ந்த அவ்விழாவில் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் பெண்கள் அடுத்த சமூகத்தை சேர்ந்த ஆடவர் கையில் ராக்கியை கட்டி இது பண்ணாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான என்ன எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வங்க பிரிவின் போது ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணார் ரக்ஷா பந்தன் விழா வச்சிருந்தார் ஓகேவா ரக்ஷா பந்தன் விழா வந்து யார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணால் ராஜபுத்திரர்கள் ராஜபுத்திரர் ரக்ஷா பந்தனோட அதோடய பொருள் என்ன ரக்ஷா பந்தன் ரக்ஷானா என்ன ரக்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் பாதுகாப்பு பந்தன்னா கட்டுதல் அல்லது உறவு ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா சகோதரத்துவ இது வந்து கூற்று காரணம் மாதிரி கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இது சகோதரத்துவத்தையும் அன்பையும் கொண்டாடும் விழாவாகும் ஒரு பெண் ஒரு ஆடவனின் மணிக்கட்டில் ராக்கியை கட்டினால் அப்பெண் அந்த ஆடவனை சகோதரனாக கருதுகிறாள் என்ற பொருள் அப்படியான ஆடவர்கள் அப்பெண்களை பாதுகாக்க கடமைப்பட்டுள்ளார்கள் ஆவர் இது கூற்று காரணத்தில் கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் முக்கியமான கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் அடுதா பாருங்க அர்ஷருக்கு பின்னர் அர்ஷருக்கு பின்னர் புதிய பிராந்திய அரசுகள் உதவி மாயினால் அவற்றில் பிரதிகாரர்கள் பாலர்கள் ஷவுகான்கள் பரமார்கள் அதாவது ஷவுகான் பொறுத்த வரைக்கும் பிரித்திவிராஜ் ஓகேவா அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் பாலர்கள் தேவபாலர் அவங்கள தான் முக்கியம் ஓகேவா அதையும் பார்த்தோம் பரமர்கள் ஆகியோரெல்லாம் வந்து முக்கிய அரசாக இருந்திருக்காங்க பிரதிகாரர்களும் பாலர்களும் வடக்கு சமவெளியை கைப்பற்றுவதில் தக்க தங்களிடைய தொடர்ந்து போராடி குறிப்பாக கண்ணோஜினை கைப்பற்றுவதில் தனி கவனம் செலுத்தினேன் ஓகேவா பிரதிகாரர்கள் அந்த பிரதிகாரர்களும் மற்றும் பாலர்களும் வடக்கு சமவெளியை கைப்பற்றுதில் தங்களிடையே தொடர்ந்து அவங்க வந்து எதை கைப்பற்றுறது கேட்கலாம் கண்ணோஜி அந்த கண்ணோஜி ரொம்ப முக்கியம் கண்ணோஜினை கைப்பற்ற நடைபெற்ற தொடர் மோதல்கள் குறுநில தலைவர்களும் சிற்றலர்களும் தங்களை சுதந்திர அரசு அறிவித்து தொடங்கினார் அடுத்த பாருங்க ராஜபுத்திரம் பாலர்களும் படிப்படியாக வளர்ந்த இந்திய பண்பாட்டிற்கு பங்களிப்பையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ரக்ஷா பதார் வந்து யார் கொடுத்தா ராஜபுத்திரர்கள் இது மாதிரி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நம்ம இது தான் வந்து இன்றைக்கான இது நிச்சயமாக நாளைக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நாளைக்கு வந்து முகலாயர்கள் டெல்லி சுல்தி ஆலயம் இன்னும் சம்திங் நிறையா இருக்குது இந்த இடைக்கால இந்தியாவும் கிளியராக முடிச்சிடலாம் சரியா ராஜபுத்திரர்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பாலர்கள் அவங்களும் பார்த்துங்க இன்னொன்று சௌகாட்ஸ் பிரித்திவிராஜ் அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த ரக்ஷா பந்தன் விழா அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நண்பா இதெல்லாம் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒரு பத்துலேருந்து இருபது கொஷின் கண்டிப்பாக இருந்து வந்துடும் இந்த பாடம்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் படித்து வச்சுருங்க முக்கியமான பாடம் நண்பா இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டும் இதுதான் வெற்றி நிச்சயம் எழுதணும்